Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana Cuando me casé con la esposa, y nótese que digo la esposa, y aunque a veces se me cuela el mi, intento decir la, porque no me pertenece, ni yo le pertenezco. Somos dos individuos, dos mundos, dos universos individuales con sueños, metas, aprendizajes y transformaciones que hemos decidido juntarnos, no desde la pertenencia, no desde el yo soy suyo, ella es mía, sino desde el acompañamiento. Y esta es una idea que he venido desarrollando. Esto no ha pasado siempre. El asunto es que cuando nos casamos teníamos esta idea, teníamos este paradigma de que en nuestra casa ni siquiera se iba a mencionar la palabra divorcio. Pase lo que pase, vamos a buscar enmendarlo y vamos a ser un referente. ¿no? Siempre he querido ser un referente de algo y en ese momento quería ser un referente de una pareja que no se divorcia. <risa> para quienes nos conocieran, para quienes eh, en algún momento se toparan con nosotros, poder decir, nosotros somos de esos que no se divorcian. Mostrar una especie de estatus ¿no? moral. Y nos casamos convencidos, muy seguramente, por la formación de ella en su iglesia, en su idealización de lo que es ser cristiano y en mi formación de mi iglesia y en mi idealización de lo que es ser cristiano, nos casamos convencidos de que esos acuerdos muy espirituales, muy evangélicos, muy cristianos, se podían lograr porque esto es una relación de tres y Dios va a estar siempre en nuestra relación. Nunca vamos a hablar de divorcio. Nosotros antes de casarnos hablamos de todo, conversamos sobre todo. Nos inventamos mil posibilidades y conversamos las soluciones a esas mil posibilidades. Casi que fuimos el Doctor Strange mirando los 50 mil uh, futuros posibles y nos sentamos a conversar sobre esos futuros y a mirar juntos cómo podríamos reaccionar a esos futuros para cumplir con esta meta de no divorciarnos, de no hablar de divorcio, esa palabra erradicada. La verdad es que cuando nos casamos, el, el mundo de ella y mi mundo coalicionaron y hubo una destrucción masiva de ambos universos y casi, casi esta coalición nos mata emocionalmente a los dos, familiarmente casi, Um, desde muy, muy temprano en la relación marital casi nos separamos. Y con el paso del tiempo puede que hayan otras parejas que sean más llevaderas, que, sean, uh, que sí sean color de rosa. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que nuestra relación era una relación de muchas tensiones. Y era una relación que podía tener sobre la mesa divorciarse. Por el bien de ella, por el bien mío, por el bien de nosotros como individuos, por el bien um, de todos los que hacemos parte de esta composición familiar, ahora Ariel, nuestro hijo. ¿no? Y hemos traído la conversación del divorcio con el paso del tiempo sobre la mesa en varias ocasiones. Y en varias ocasiones se ha traído sobre la mesa por distintas cosas. Uh, no por un solo elemento, sino por diferentes elementos que hemos considerado, o ella, o yo, o ambos, que son importantes de poner sobre la mesa en esos diferentes momentos en que se han puesto. Nos dimos cuenta que por la realidad marital, por la realidad con la que nos encontramos dentro del matrimonio, el divorcio puede ser una posibilidad. Y me animo a hacer este episodio porque he encontrado una y otra vez en 
rollos de preguntas y respuestas en videos de las diferentes plataformas, personas que son insistentes en preguntar si uno se puede divorciar, si no se puede divorciar, si se divorcia, puede seguir sirviendo en la iglesia o debe parar de servir en la iglesia, o cuáles son los parámetros de divorcio, qué me puede llevar al divorcio y cuál, qué no me debe llevar al divorcio, cuándo el divorcio es pecado y cuándo no es pecado. Y creo que es un asunto complejo. El tema del divorcio desde lo bíblico es complejo. Hay otras posibles miradas. Cuando en la ley se establece un reglamento al respecto de divorciarse, lo hemos visto siempre como una ley del divorcio como la legislación de poderse divorciar. Y se nos pierden un montón de elementos porque no estamos inmiscuidos en la cultura en la que aparece esa ley del divorcio, entre comillas. Por ejemplo, el hecho de que el hombre se casa en ese contexto, pero no está obligado a tener una sola esposa. El hombre se casa y puede tener diferentes esposas. El hombre se casa y además de tener esposas puede tener concubinas. Las concubinas son las esclavas que sirven a las familias y que los hombres dueños de las esclavas tienen derecho a usarlas sexualmente. Es una cultura en la que la mujer equivale más o menos a una propiedad. En varios de los de, de, de los reglamentos de la ley mosaica, la mujer entra dentro de la lista de propiedades del de hombre. La mujer es una pertenencia. La mujer no puede casarse con varios hombres. La mujer no puede presentar una carta de divorcio. Los hombres sí. Y la mujer depende del hombre, bien sea su papá, bien sea su esposo, para subsistir, para tener economía, para um, ser cobijada en la dinámica estructural de la época donde aparece esta ley. Dentro de esa lógica de hombres que se pueden casar con varias mujeres, que pueden usar a sus esclavas sexualmente, mujeres que no son consideradas más que una propiedad, que tienen una función importante en la familia, pero que en la legislación, en los reglamentos, son parte de la lista de propiedades de los hombres, que no se pueden casar con diferentes hombres, que no tienen derecho a pasar una carta de divorcio, aparece la posibilidad de que los hombres pasen una carta de repudio. Ya no me gusta esta mujer. Y firman. Y entonces, con esa carta de repudio, esa mujer tenía el derecho a casarse con alguien más. Si hay algo que te disgusta de tu mujer, pásale una carta de divorcio y esa mujer tendrá el derecho a casarse con alguien más. Pues mientras encuentra con quien casarse, se devuelve a la casa del padre para poder tener un cobijo de sustento para poder tener dónde vivir, cómo comer. Esta ley está beneficiando a la parte más débil del acuerdo. Esta ley está beneficiando a la mujer que si no tiene esta ley, que si no tiene esta reglita donde se le pasa una carta de divorcio y no queda a la deriva, sino que vuelve a donde su papá y puede casarse de nuevo, sin esa ley, la mujer queda a la deriva, sin sustento económico, sin la posibilidad de sobrevivir. Para la época de Jesús, las dos grandes escuelas de interpretación farisaica decían unos que ah, no importa qué es lo que a uno le disgusta de la mujer, lo que sea que a uno le disguste de la mujer, le da a uno el derecho de pasar, de repudiar, de pasar una carta de repudio, de repudiar a la mujer. La otra escuela decía que era mucho más estricto el rollo. 
solo en casos extremos en que la mujer cae, tiene sexo con una persona que no es su esposo. En la época de Jesús, este asunto de que um, la mujer queda a la deriva se hace mucho más profundo. Estamos en una época en la que el imperio romano ha entrado al territorio palestino, ha entrado al territorio judío y ha matado a muchos de los hombres. Hay muchas mujeres que han quedado sin papá, que han quedado sin esposo y hay otras mujeres que han quedado repudiadas. Hay un problema de salud pública, un problema social. Cada vez más mujeres en la calle sin poder tener sustento, sin poder sobrevivir. Algunas de esas mujeres con hijos e hijas. Y la única posibilidad que muchas de esas mujeres tenían era prostituirse. O vivir de la limosna, vivir de lo que otras personas les quisieran dar para que no murieran de hambre. De nuevo, la mujer divorciada queda a la deriva. La mujer a la quien le pasan una carta de repudio queda a la deriva. Porque en realidad se podían casar, pero no estaba tan bien visto que un hombre se casara con una mujer repudiada. El asunto es que cuando se le acercan unos fariseos a Jesús para preguntarle acerca del divorcio, seguimos esta línea, que es la más laxa, en la que cualquier persona, documentos que son del siglo II, en los que hay rabinos diciendo que si al hombre le pareció fea su propia esposa y encontró una mujer más linda, eso ya era a causa para que la pudiera repudiar. Le preguntan los fariseos a Jesús, ¿cuál es la línea que debemos seguir? ¿La más laxa o la más estricta? Donde cualquier cosa, así sea la fealdad, hoy ya amanecí y mi esposa me pareció fea, puedo divorciarla. O si solamente por causas al borde, causas extremas, se puede divorciar. Y Jesús les dice, ninguna, ninguna de las causas. Antes de la ley de Moisés no era así. Esa ley existe por la dureza del corazón de ustedes. Esa ley existe porque ustedes son muy duros de corazón. Pero los hombres no deben divorciar a las mujeres. Los hombres no deben pasar carta de repudio. De nuevo, Jesús está tomando una posición a favor, así como cuando la ley a favor del más vulnerable en medio de la estructura social familiar. El hombre se divorcia y tiene otras esposas. El hombre se divorcia y puede casarse con otras mujeres. El hombre se divorcia y tiene esclavas que pueden usar para su fogueo sexual. Así era la idiosincrasia judía. Eso es una concubina, una esclava que toman sexualmente. Una mujer que es repudiada, no encuentra con facilidad un hombre que se quiera casar con ella. Una mujer que es repudiada, está repudiada y tiene a cargo a sus hijos. Una mujer que es repudiada, puede que llegue a la casa de su papá y o lo encuentre muy anciano o su papá ya está muerto. Por la enfermedad, por la incursión de las legiones romanas, por hambre, porque hay hambre ocurriendo en la época de Jesús. Queda a la deriva, queda sujeta a la limosna que le quieran dar para sobrevivir o a vender el cuerpo a quien pague por sexo. Y Jesús toma una posición a favor de la mujer que quedaría a la deriva. Nadie las divorcie, no dejen a las mujeres a la deriva. No dejen a sus hijos, a los hijos de esas esposas, a la deriva. Cuídenlas, sigan respondiendo por ellas, sigan sosteniendo la vida de esas esposas, de esos niños. Y es bien interesante que con el paso del tiempo, varios de los que se remiten a Jesús generan unos peros. Jesús dice algo, y con el paso del tiempo van a aparecer unos peros a eso que Jesús dice de una forma tan tajante. Pablo dice a ustedes, los esposos, 
les dice, no yo, les dice el Señor, no se divorcien, ta, 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 ta. Pero, si es un matrimonio donde hay un creyente y un no creyente, ahí sí, divorciense y queda en paz el hermano o la hermana que se divorció del no creyente porque hemos sido llamados a la paz, para que no hubieran tensiones entre las diferentes religiones ahí adentro de la familia. Lucas va a hablar de no se divorcie, el que divorcie a la mujer adultera si se casa, el que se case con la mujer es un adúltero. Mateo va a decir el que divorcie a su mujer a menos de que sea por porneia, que hemos traducido como fornicación, pero que los académicos no han podido resolver a qué específicamente se refería a esa porneia. Van apareciendo peros a lo largo de la escritura en diferentes partes a ese divorcio. Con los padres de la iglesia ocurre también lo mismo. Durante más o menos mil años de la iglesia, mil doscientos años, mil tantos años de la iglesia, la ley del divorcio fluctuó. En algunos momentos aparece muy fuerte, en algunos momentos aparece más débil. Algunos papas concilian que sí se pueden divorciar, otros dicen que no se puede divorciar. Hay ires y venires al respecto del de matrimonio y el divorcio, pero la rigidez del matrimonio, como nosotros la venimos a conocer hoy, ese están unidos para siempre y no se pueden divorciar, no aparece sino hasta el siglo XII. Uno encuentra en las cartas de Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, una mujer que se había divorciado y se había recasado, le hace la pregunta al respecto de ¿estoy pecando o no estoy pecando? ¿Cómo es el rollo? Y en su primera carta, al respecto de ese caso, le dice que sí, que no lo debía hacer, que estaba en pecado, que ah, mientras su esposo estuviera vivo, él seguía siendo su esposo. Pero luego de que esta mujer estaba muerta, él envía otra carta diciendo el caso de esa que me habían preguntado hace un tiempo atrás, la que ya está muerta. Y así tenía razón en divorciarse. El asunto del divorcio fue fluctuando y no fue sino hasta el siglo XII que se expresa con rigidez que un hombre no se puede divorciar de su esposa, nunca. Los autores posteriores a Jesús encontraron peros a lo que Jesús dijo. Los padres de la iglesia encontraron peros a eso que Jesús dijo. Y creo que se nos perdió la vista lo esencial, el porqué de una ley que permite el divorcio, que se piensa en favor del más débil, del acuerdo del matrimonio que se da dentro de una estructura en la que esa más débil en el acuerdo del matrimonio quedaba completamente vulnerable si la repudiaban. Se nos pierde de vista que en la época de Jesús, Jesús toma una opción a favor también de la, la persona más débil en esa estructura marital que es la mujer en un contexto en el que cada vez habían menos hombres, porque los mataba el ejército, porque habían enfermedades. Un hombre a los 40 años era un anciano, porque la expectativa de vida era muy pequeña. Cada vez habían más mujeres a la deriva, sin tener el cuidado de sus padres, de sus esposos que se habían muerto, vendiendo sus cuerpos. Cada vez habían más niños a la deriva, en la hambruna, Jesús toma una opción a favor de los débiles dentro del matrimonio. Y en ese sentido, creo que no podemos ser tajantes al respecto de qué debe o qué no debe hacerse en el caso de un matrimonio. ¿Nos debemos divorciar? ¿No nos debemos divorciar? Hay muchas variables. Y hay que ir a cada historia desde lo particular para tejer un panorama real de lo que está ocurriendo. Creo personalmente dos cosas. Uno, que es importante aportar en el bienestar de la familia siempre que se pueda lograr. Y lo segundo 
es que es importante dentro de realidades de abuso cobijar al más débil de ese acuerdo, que en general puede ser la mujer, en general ha sido la mujer, pero en casos particulares podría ser el hombre. Por eso, como les decía, es necesario mirar cada historia para poder tomar decisiones, por lo menos desde el punto de vista pastoral, sobre qué aconsejar y cómo acompañar. No creo que podamos ser rígidos como con una fórmula matemática. Si sí se puede divorciar, si sí ocurren estas cosas y hay una lista, check, 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 no hay ninguna de esas cosas, entonces no se pueden divorciar y si sí, 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 sí se divorcian, entonces no se pueden casar por esto y esto y esto, check, 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 check. No creo que uno más uno sea dos en el caso de las realidades contextuales de las familias en las que pueden estar ocurriendo 50.000 variables. Creo que es importante sentarse, mirar las variables, mirar cuáles son las particularidades de las historias y sobre eso acompañar. Ahora, en el caso de que no sea posible seguir el matrimonio, en el caso de que la única decisión posible es el divorcio, Creo que siguen ocurriendo cosas por las que Jesús dijo lo que dijo en su época, por las que la ley apareció como apareció en su época, en las que hay alguien que queda a la deriva vulnerable mientras la otra persona no, no tiene tanto problema. El divorcio en general es una ruptura y una ruptura duele. Sería muy difícil poder medir el nivel de dolor de cada uno. Puede que a uno le duela más que al otro. Puede que a alguien, para alguien sea más llevadero. Lo que sí es cierto es que si hay abuso de poder, si hay abuso físico y sexual, como ha ocurrido en algunas ocasiones, hace poquito hablábamos de un pastor muy famoso, que desde el púlpito señaló y segregó a una de sus congregantes porque se quiso divorciar y separar de su esposo, a pesar de las denuncias que ella había hecho dentro de la iglesia y en lo judicial, de que su esposo estaba abusando sexualmente de sus hijos. En esos casos necesitamos cobijar a la víctima de un victimario. En esos casos necesitamos cobijar al oprimido de su opresor, protegerlo de su opresor. No regirnos bajo ese marco, ese esquema, no se deben divorciar. Si se está divorciando es un pecador, si se está divorciando hay que señalarlo desde el púlpito y decir que esa persona está mal. Creo que desde adentro, desde personas que construyen en el matrimonio y en algún momento se dan cuenta que no da más, que no hay lugar a seguir construyendo, que ya no hay una construcción, que ya el matrimonio en vez de acompañar lo que hace es aporrear, lo que hace es uh, desgastar a la persona y sus sueños. Creo que es importante vivir el evangelio en ese proceso de divorcio. El matrimonio es de dos. Y una cosa que me ha venido enseñando la esposa desde hace mucho tiempo, varios años, es a no buscar culpables, a reconocer nuestras propias acciones dentro de eso que se fractura. Y en ese sentido creo que necesitamos encarnarnos en la realidad de la otra persona Vivir ese proceso de humanidad que Jesús vive para acompañarnos en medio de nuestras realidades. Vivir ese proceso de encarnación, encarnarnos en la otra persona para acompañarla en medio de ese proceso que para los dos es difícil, triste, cruel a veces. 
creo que necesitamos abrazarnos al perdón que nos enseña el Evangelio. Un perdón que Jesús nos enseña que alcanza incluso a nuestros enemigos, que debe alcanzar incluso a nuestros enemigos, si consideramos enemiga a esa persona de la que nos estamos divorciando, creo que es importante abrazarnos al amor del Evangelio que nos invita a amar a los enemigos. Creo que es importante sanar en medio del dolor a la otra persona, respetarnos, reconocernos. Una de las cosas que encuentro mucho es que hay un divorcio y el hombre dice cosas como yo construí todo esto, todo esto es mío, vos te podés ir. Cuando mientras él construía unas ciertas cosas, parte de la economía de la casa estaba siendo sostenida por esa mujer. Algunas que no tenían trabajo estaban sosteniendo la casa, haciendo de comer, limpiando. Algo que sé que es muy duro. A veces es más cansón lo que uno hace adentro de la casa que lo que uno hace afuera. Yo estuve dos años sin trabajo, más de dos años sin trabajo, pero dos años a cargo de mi hijo. Mientras mi esposa trabajaba, ella llevaba el salario, la comida a la casa, y yo limpiaba, cuidaba a mi hijo y hacía de comer. Cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar de nuevo, yo me sentía en vacaciones. Ir a trabajar, para mí, luego de vivir todo eso que se hacía en la casa, era ah, un descanso. Reconocernos y saber que esto que se intentó construir económicamente, emocionalmente, psicológicamente, es de los dos. Y que al separarse, pues esa construcción que era de los dos se reparte entre los dos. Hay cosas que no se pueden repartir. Las emociones, las uh, consecuencias psicológicas, el dolor, no se puede repartir. A lo sumo se puede acompañar, ¿no? abrazar el evangelio en medio de ese proceso de divorcio para acompañar a la otra persona en el amor que nos enseña Jesús, la cruz. Es que me hizo mucho daño. Jesús recibió el más grande daño de parte de las personas y estando en la cruz, torturado, en medio del dolor y ensangrentado, decide perdonar y amar. Creo que es un mensaje que nos alcanza incluso para los procesos de divorcio que queramos sobrellevar en nuestras familias y repartir lo que físicamente se construyó. Tenemos una casa, no es mi casa, es nuestra casa. Acordemos cómo vamos a soltarlo. Y para mí es algo inconcebible que no sea así, pero lo pongo sobre la mesa porque conozco varios casos en los que me estoy divorciando, todo esto es mío, usted váyase. No, no, todo esto es nuestro. Sentémonos en el amor de Jesús. Tomemos decisiones que nos beneficien, que no deje a la deriva a ninguno de nosotros. Que no haya un débil en el divorcio que se está sobrellevando, sino que ambos, al separarnos, podamos tener bienestar, podamos estar bien. Los acuerdos sobre los hijos Vivir el legado del Evangelio, incluso en la manera en que acordamos estar con nuestros hijos. En todo caso, vivir procesos que son dolorosos, que son tristes, que llevan unas implicaciones muy fuertes adentro en el alma y afuera, en lo económico y en lo físico y en lo familiar. Llevarlo con base en las enseñanzas del Evangelio. El amor a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y el amor al otro como a sí mismo. Yo necesito donde vivir. La otra persona necesita donde vivir. Yo necesito 
un capital a partir de todo lo que intentamos construir juntos y no nos dio la otra persona, necesita un capital a partir de todo eso que se intentó construir juntos y no dio. Es que yo fui el que traje la mayor cantidad de plata a la casa y la otra persona estaba cuidando de que comieras, de que vistieras, de que todo estuviera bien. O la otra persona estaba también esforzándose para ir a trabajar, no recibía tanto salario, pero ayudó, aportó a que todo esto tuviera bienestar. Y que el amor del Evangelio sea lo que guíe ese proceso del divorcio. ¿Me puedo casar? ¿No me puedo casar? Yo creo que esa es una respuesta que no deberías tomar como absoluta de parte de nadie. Creo que eso es una construcción que deberías tomar de la mano de Dios en tu experiencia cotidiana con lo divino. Pero que el fundamento dentro de ese momento tan difícil el fundamento para tratar al otro, el fundamento para acordar con el otro, el fundamento para sobrellevar ese proceso de ruptura, que sea el amor que nos enseña Jesús en el Evangelio.